السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنية كوريا الله بن أديار خلي அல்லாஹுடைய அழகிய பெயர்கள் பண்புகளுடைய பாடத்தில் அல்லாஹுடைய அருளால் இந்த நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் உள்ளமையாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அல்லாஹ் இந்த செயலை என்னிடமிருந்தும் உங்களிடமிருந்தும் அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பானாக இதனுடைய கூலியாக அல்லாஹ் எமக்கு அவனுடைய பொருத்தத்தையும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோசையும் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் தோழமை கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் மறுமையில் எமக்கு தருவானாக இன்றைய அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகளுடைய பாடத்தின் தலைப்பு அல் அதீம் அல்லாஹ் ரபுல்லால் அமீன் அல் அதீம் என்று அவனுடைய பெயரை குரானில் ஒம்போது இடத்தில் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் பதிவு செய்கின்றான் ஒம்போது இடங்களில் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் அவனை அல் அதீம் என்று அல்லாஹ் அழைக்கின்றான் தனியாக எந்த ஒரு பெயரோடும் இணைக்காமல் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் சுரத்துல் ஹாக்காவுடைய வசனத்தில் சுரத்துல் ஹாக்கா முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நரகவாதிகளை பற்றி சொல்லும் போது அவர்கள் ஏன் நரகத்திலே இருந்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்ற காரணத்தை அல்லா கூறும் போது அவர்கள் மகத்தான அல் அதீமான அந்த இறைவனை அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமின் கூறுகின்றான் சுரத்துல் பக்கராவுடைய இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகின்றான் மற்ற பெயரோடு அல்லா இணைத்து வானம் பூமிகளை நிர்வகிப்பது அவனுக்கு எந்த ஒரு சிரமமான காரியமும் இல்லை ஏன் அலியுல் அதீம் அவன் உயர்வானவன் அவன் மகத்துவமிக்கவன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கூறுகின்றான் நான்காவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகின்றான் வானங்கள் பூமிகளில் உள்ள அனைத்தும் சொந்தமானது அவன் யார் அவன் உயர்வானவன் அவன் அல் அதீம் மகத்துவமிக்கவன் சுரத்துல் வாக்கி அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எழுபத்தி நான்காவது வசனத்தில் சொல்லுகின்றான் அல்லாவை புகழுமாறு அந்த அல் அதீமை புகழுமாறு அல்லா கட்டளையிடுகிறான் உங்களுடைய ரப்புடைய பெயரை அவன் யார் அவன் அல் அதீம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அல் அதீம் என்ற தன்மையை தனக்கு குறித்தானதாக குர்ஆனிலே பதுகின்றான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூல் உல்லா உள்ளத்தால் நேசத்தோடு சொல்லுங்கள் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஹதீஸில் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய இந்த இந்த பெயரை கலிமதானி ஹஃபீஃபதானி இரண்டு வார்த்தைகள் லேசான வார்த்தைகள் நாவுக்கு சொல்லுவதற்கு ஃபக்கீலதானி ஃபில் மீசான் ஆனால் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற நன்மைகள் தராசில் மிக கனமானது வ ஹபீபதானி இலர் ரஹ்மான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் அல்லாஹ்விற்கு மிக மிக விருப்பமானது மிக நேசத்துக்குரியது அது என்ன வார்த்தைகள் சுப்ஹான் அல்லாஹில் அதீம் ஓ சுப்ஹான் அல்லாஹி ஓ பிஹம் திஹி சுப்ஹான் அல்லாஹில் அதீம் சுப்ஹான் அல்லாஹி ஓ பிஹம் திஹி மகத்துவமிக்க இறைவன் எந்த குறையும் இல்லாத பரிசுத்தமானவன் 
புகழுக்குரிய இறைவன் எந்த குறையும் இல்லாத பரிசுத்தமானவன் என்ற வார்த்தைகள் இந்த அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சுப்ஹான் அல்லாஹ் இல் அதீம் அல்லாஹுடைய தன்மையாக அல் அதீம் என்ற பெயரை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களும் ஹதீதில் சொன்னார்கள் இப்போ குர்ஆன் சுன்னாவில் அல்லாஹுடைய பெயராக அல்லாஹுடைய பண்பின் பெயராக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குறிப்பிடுவது அல் அதீம் என்ற அவனுடைய தன்மை அல் அதீம் என்றால் மகத்துவம் என்று அர்த்தம் மகத்துவம் மிக்கவன் என்று அர்த்தம் அல்லாஹுவை அல் அவீமாக குறிப்பிடும் போது அறிஞர்கள் எமக்கு சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுவை அல் அவீம் என்று குறிப்பிடும் போது அவன் மகத்துவமிக்கவன் கண்ணியமிக்கவன் எதிலெல்லாம் அவனுடைய உள்ளமையிலும் அவன் தனக்கு குறிப்பிட்ட பெயர்கள் பண்புகளிலும் அவன் மகத்துவமானவன் அல்லாஹுடைய சில பெயர்கள் அவனுடைய எல்லா பெயர்களையும் சூழும் அப்படிப்பட்ட பெயர்களில் ஒன்றுதான் அல் அதீம் அல்லாவுக்கு விருப்பமான பெயர் என்று அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் அதீம் மகத்துவம் மிக்கவன் அல்லாஹுடைய மகத்துவம் அல்லாஹுடைய உள்ளமையை சாரும் அல்லாஹ் மகத்துவமானவன் எதிலெல்லாம் அல்லா மகத்துவமானவன் அவனுடைய பெயர்கள் பண்புகள் என்று எதுவெல்லாம் இருக்கிறதோ அது எல்லாவற்றிலும் அல்லா மகத்துவமானவன் அல்மூல்கவன் அவன் அரசன் அல் மாலிகவன் அவன் அரசாட்சியில் மகத்துவமானவன் அல் கதீர் அவன் அவன் அல் பாசித் அவன் அல் கஃபூர் இன்னும் அல்லாவுடைய பெயர்கள் பண்புகதாக பண்புகளாக அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் எவற்றையெல்லாம் சொன்னானோ அவை எல்லாவற்றிலும் அல்லா மகத்துவமானவன் அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை யாரும் ஈடுகட்ட முடியாது அல்லாஹுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை நிர்வகிப்பதிலும் இந்த உலகத்தை நிர்வகிப்பது இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் நிர்வாக நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய ஆற்றலிலும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆற்றலிலும் அல்லா மகத்துவமானவன் இதைத்தான் அல் அதீம் என்று அல்லாவுடைய பெயர் குறிக்கிறது என்று என்னுடைய அறிஞர்கள் எமக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் அபுல் காசிம் அல் அஸ்பஹானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் மகத்துவம் என்பது அல்லாவுடைய தன்மைகளில் ஒரு தன்மை இது எந்த படைப்பையும் சாராது ஆனால் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் படைப்புகளுக்கு மகத்துவத்தை படைத்திருக்கிறான் ஒருவர் ஒருவரை கொண்டு மகத்துவம் அடைவார் சிலர் செல்வத்தை மகத்துவமாக கருதுவார்கள் அதில் உள்ளவர்களை மகத்துவமாக கருதுவார்கள் சிலர் சிறப்பை கண்ணியத்தை மகத்துவமாக கருதுவார்கள் சிலர் கல்வியை மகத்துவமாக கருதுவார்கள் சிலர் ஆட்சியை மகத்துவமாக கருதுவார்கள் இப்படி படைப்புகள் தங்களுக்குள் சிலதை தேர்ந்தெடுத்து எந்த தன்மையை உரித்தானவராக அவர் இருக்கிறாரோ அதை கொண்டு அவரை மகத்துவப்படுத்துவார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் எல்லா மகத்துவத்திற்கும் சொந்தக்காரன் அவன்தான் எல்லா மகத்துவத்திற்கும் உரித்தாளன் அவனுடைய கண்ணியத்தை அவனுடைய மகத்துவத்தை யாரும் ஈடுகட்ட முடியாது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய மகத்துவமான அவன் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீனுடைய மகத்துவத்தை ஒருவர் அறிந்தவராக இருந்தால் உண்மையில் அறிந்தவராக இருந்தால் அவர் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் வெறுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச மாட்டார் அல்லாஹ் பொருந்தாத பாவங்களை செய்ய மாட்டார் அவர் நிலையாக இருப்பார் அல்லாஹுடைய கட்டளையில் என்று அந்த அறிஞர் விளக்கம் சொன்னார்கள் ஆம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை உண்மையில் அறிந்த அடியாராக நாம் இருந்தால் ஒருபோதும் பாவங்கள் செய்வதி செய்வதிலிருந்து நாம் விலகியவராகவே வாழ்வோம் அல்லாவிற்கு மாறு செய்ய மாட்டோம் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமினுடைய மகத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக நாம் இருந்தால் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளுக்கு கட்டளைகளுக்கு மாறுபட்டு நடக்கும் போது அல்லாஹுவை பயப்படுவோம் அல்லாஹுடைய பார்வையின் மகத்துவத்தை அறிந்தவர் எப்படி அவனுடைய பார்வைக்கு முன்னால் பாவம் செய்வார் அல்லாஹுடைய கேட்கும் ஆற்றலின் மகத்துவத்தை அறிந்தவர் எப்படி அல்லாஹ் கேட்கும் போது தீய வார்த்தைகளை தவறிய வார்த்தைகளை பேசுவார் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய சூழ சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஆற்றலை அறியக்கூடிய ஒரு மின் எப்படி அல்லாஹுடைய பார்வை அல்லாஹுடைய சூழல் தன் மீது இருக்கும் நிலையில் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளுக்கு மாறுபட்டு நடப்பார் அதனால்தான் என்னுடைய முன்னாள் அறிஞர்களில் ஒரு அறிஞர் அழகாக சொல்லுவார் பாவங்களின் சிறுமையை பார்க்காதீர்கள் 
அதை எந்த மகத்துவமான இறைவனுக்கு முன்னால் செய்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள் என்று பாவங்களின் சிறுமை அது பாவம் தானே என்று பார்க்காதீர்கள் அந்த பாவத்தை எந்த மகத்துவமானவனுக்கு முன்னால் நீங்கள் மாறுபட்டு நடக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள் என்று சொல்லுவார் அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை அளக்க முடியாது கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லா அவ்வளவு மகத்துவம் மிக்கவன் அல்ல அல்ல அதையும் எல்லாவற்றிலும் அவன் அல்ல அல் அதையும் படைப்பதில் அவன் அல்ல அதையும் பரிபாலிப்பதில் அவன் அல்ல அதையும் ரிஸ்கை வழங்குவதில் அவன் அல் அதையும் அந்த மகத்துவத்தை அளக்க முடியாது இப்படி அல்லாவுடைய பெயர்கள் பண்புகள் எல்லாவற்றையும் இது சூழும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அவனை பற்றி சொல்கிறான் சூரத்துல் கஹஃபுடைய நூத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் நீலமானதும் அல்லாஹுடைய கலிமாவை அல்லாஹுடைய வார்த்தைகளை அல்லாஹுடைய ஈமின் மகத்துவத்தை அல்லாஹுடைய ஞானத்தின் மகத்துவத்தை எழுத ஆரம்பித்தால் கடல்களுடைய மை அனைத்தும் தீர்ந்துவிடும் கபில அந்த கலிமா துரப்பி என் ரப்புடைய வார்த்தைகளை எழுதி முடிப்பதற்கு முன்னால் இன்னும் அதிகம் அதிகமாக கடல்களை கொண்டு வந்தாலும் அல்லாஹுடைய வார்த்தைகளை அல்லாஹுடைய எளிமை அல்லாஹுடைய அறிவை அல்லாஹுடைய ஞானத்தை அல்லாஹுடைய அந்த மகத்துவத்தை எழுதி முடிக்க முடியாது என்று குரான் சொல்லுகிறது அல்லாஹுல் அதீம் அல்லா அவ்வளவு மகத்துவம் மிக்கவன் குரானுடைய சில வசனங்கள் அதை எமக்கு விளக்குகிறது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை கவனியுங்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்காவர்கள் கூறி கூறுகிறார்கள் ஒரு நபித்தோழர் கேட்கிறார் என் தாயே அல்லாஹுடைய தூதரோடு ஆச்சரியப்படக்கூடிய நிகழ்வு ஏதாவது நடந்ததா அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று ஐஷா ரதி அல்லாஹ் ஒன்கா சொன்னார்கள் அப்படியா என்று கூறி அமைதியாக இருந்து சில நேரம் கழித்ததற்கு பிறகு சொன்னார்கள் தோழரே அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை சொல்லவா ஒரு இரவு சொன்னார்கள் ஆயிஷா என்னை விடு நான் அல்லாஹுவை வணங்கப் போகிறேன் என்று அப்போது நான் சொன்னேன் அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களையும் நேசிக்கிறேன் உங்களுக்கு மகிழ்வு தரக்கூடியதையும் நான் நேசிக்கிறேன் சப்ஹான் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசல்லம் எழுந்து தொல ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள் ரசூல் அழுகிறார்கள் எதற்காக அந்த அழுகை தெரியுமா கவனியுங்கள் பின்னால் ரசூல் அழுகிறார்கள் சுபான் அல்லாஹ் அவர்களுடைய நெஞ்சு பகுதி முழுவதும் நடை நடைந்து விடுகிறது அவர்கள் ருக்கு செய்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் உட்காருகிறார்கள் அவர்களுடைய தாடி அனைத்தும் நனைந்து விடுகிறது அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அழுகிறார்கள் அவர் நிற்கின்ற இடமெல்லாம் நனைந்து விடுகிறது அல்லாஹுடைய தூதருடைய அழுகையால் அந்த சபையே நிரம்புகிறது சுபான் அல்லாஹ் அப்போது காலை வந்துவிட்டது காலை பிலால் அவர்கள் ரது அல்லாஹுவன் அதானை கூற வரக்கூடிய பிலால் வரும் வரை அல்லாஹுடைய தூதர் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் பிலால் வருகிறார் ரசூலுடைய அழுகையை பார்க்கிறார் அந்த நேசர் அந்த நேசரிடத்திலே கேட்டார் யார் ரசூல் அல்லா உங்களுடைய முன்பின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று பிலாலை பார்த்து சொன்னார்கள் பிலால் அல்லாவிற்கு நன்றி உள்ள அடியானாக நான் இருக்க வேண்டாமா என்று கூறிவிட்டு சொன்னார்கள் பிலாலே இந்த இரவு ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டது சிந்திக்கவில்லையோ அவர் மீது நாசம் உண்டாகும் பிலாலே அல்லாஹுடைய ரசூல் அழுதது இந்த வசனத்தை குறித்துதான் இந்த வசனம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் சூரா ஆல் இம்ரானுடைய நூத்தி தொண்ணூறாவது வசனம் வானங்கள் பூமிகளுடைய படைப்பில் இரவையும் பகலையும் அல்லா மாற்றி மாற்றி அமைப்பதில் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றது சிந்திக்க கூடிய மக்களுக்கு என்ற வசனம் பிலாலே இதை ஒருவர் ஓதி 
சிந்திக்கவில்லை என்றால் அல்லாஹ் அந்த கூட்டத்திலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக அவர் மீது நாசம் உண்டாகும் விழாலே என்று சொன்னார்கள் வானத்தை பாருங்கள் கண்ணியத்து கூறியவர்களே யாராவது அதை தூக்கி நிறுத்தி பிடித்திருக்கிறார்களா சுஹால் அல்லாஹ் பூமியை பாருங்கள் கண்ணியத்து கூறியவர்களை சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ஏதாவது அடையாளம் நமக்கு தெரிகிறதா ஏழு வானங்களை அமைத்தவன் யார் இந்த பூமியை அமைத்தவன் யார் அதில் ஏதாவது குறையை அல்லா வைத்திருக்கிறானா அந்த வானத்தில் ஏதாவது பிளவை அல்லா வைத்திருக்கிறானா குரான் கேட்கிறது அஃபலம் எந்துரு இல சமா இஃபலம் எந்துரு இல்ல அல்லாத எப்படி அமைத்திருக்கிறான் ஒழுங்காக அல்லாஹு அக்பர் அந்த பார்வை கூட அந்த வானத்தை எட்டி விட முடியாது அவ்வளவு பிரம்மாண்ட வானம் அஃபலம் எந்துரு இல சமா இஃபோகஹ فوقهم كيف بنيناها அத எல்லா எப்படி அமைத்திருக்கிறான் وزيناها அத எப்படி எல்லா அலங்கரித்திருக்கிறான் என்ன அந்த கடலுடைய ஆழம் என்ன அறிந்தவர் யார் இந்த உலகத்திலே சில கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பிறகு கடலில் யாரும் பயணிக்க முடியாது இருளாகி விடும் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது அதில் எத்தனை கோடி படைப்பினங்கள் எத்தனை கோடி மீல் மீனினங்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாவுடைய படைப்பின் மகத்துவம் அவன் படைத்த மலக்குகளுடைய மகத்துவம் அவன் படைத்த மனிதர்களுடைய அமைப்பின் மகத்துவம் இந்த உடலில் உள்ள உறுப்புகள் அது ஓடக்கூடிய நரம்புகள் அதில் ஓடக்கு ஓடக்கூடிய அணுக்கள் இரத்த ஓட்ட நாளங்கள் வைப்பது நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் மிளிர்வது இப்படி எந்த அல்லாஹுடைய படைப்பில் குறைவு இருக்கிறது அந்த இறைவனுடைய படைப்பில் யார் குறையை சொல்ல முடியும் படைத்தவன் அவன் அதை ஒழுங்குபடுத்தியவன் அவன் அதை நிர்வகிப்பவன் அவன் அதற்கு உணவளிப்பவன் அவன் எல்லாவற்றிலும் அல்லா மகத்துவம் மிக்கவன் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட படைப்பு இவன் அப்பாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட படைப்பை படைத்த அந்த ரஹ்மான் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானவன் தெரியுமா இந்த ஏழு வானங்களும் பூமியும் அல்லாஹுடைய ஒரு கரத்தில் வைத்தால் உங்களுடைய கரத்தில் ஒரு கடுகு இருந்தால் எப்படியோ அப்படித்தான் சுஹான் அல்லா அல்லாஹு அக்பர் சிந்தித்து பாருங்கள் அதில் அத்தாட்சிகள் உண்டு சிந்திக்க கூடியவர்களுக்கு வானத்தை பார் பூமியை பார் மலையை பார் கடல்களை பார் பட்டாம்பூச்சியை பார் இப்படி அல்லாவுடைய படைப்பில் சிறியது பெரியது என எல்லாவற்றையும் பார் அதை படைத்தவனுடைய மகத்துவத்தை எமக்கு எடுத்து சொல்லும் உன்னை பார் உன்னுடைய உறுப்புக்களை அமைத்த முறையை பார் அதை ஒழுங்குபடுத்திய முறையை பார் இதயம் துடிப்பதற்கு உன் ரத்தத்தில் எத்துணை நாளங்கள் ஓடுகிறது என்பதை பார் நீ நாவை அசைப்பதற்கு எத்தனை உறுப்புக்கள் தேவை என்று பார் அல்லாஹ் அக்பர் இப்படி பேசிக்கொண்டே போகலாம் கடல்கள் தீர்ந்து விடும் கடல்களுடைய கட கடல்கள் தீர்ந்து விடும் எத்துணை கடல்களை கொண்டு வந்தாலும் சரி பூமி முழுக்க பேனாவாக மாற்றினாலும் சரி அல்லாஹுடைய வார்த்தைகளை எழுதி முடிக்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அதனால் தான் அவர்களிடத்திலே ஒரு யூதர் வந்து சொன்னபோது சொன்னார்கள் அலிஹி வசல்லம் யூதர்களில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திக்கிறார் யா முகம்மத் சுஹான் அல்லா ஒரு யூதர் அழைக்கிறார் ரசூலை யா முகம்மத் ரசூலை யாரும் யா முகம்மது என்று அழைக்க மாட்டார்கள் யா ரசூல் அல்லா யா நபி அல்லா என்று நேசத்தோடு தான் அழைப்பார்கள் சொல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஒரு யூதர் அழைக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் கோபப்படவில்லை அவரை ஏசவில்லை அவரை திட்டவில்லை அடிக்கவில்லை கண்ணியத்தோடு அவர் பேசுவதை கேட்டார்கள் என்ன ஒரு அதம் என்ன ஒரு ஒழுக்கம் பாருங்கள் இன்ன நஜித் ஃபித் தௌரா நான் தௌராத்திலே முன்னால் உள்ள வேதங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் அன்னல்லாஹ்ஜா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நாளை மறுமையில் வானத்தை ஒரு விரலிலும் பூமிகளை ஒரு விரலிலும் 
மரங்களை ஓர் விரலிலும் நீரையும் அதில் பூமியில் உள்ள செல்வங்களை ஓர் விரலிலும் இன்னும் மற்ற படைப்புகளை இன்னொரு விரலிலும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் ஆக்கிவிட்டு சொல்லுவான் நான் அரசர் என்று அல்லாஹு அக்பர் ஆ மனிதர்கள் மரணமாகி விடுவார்கள் ஜின்கள் மரணமாகி விடும் இந்த பூமியை எல்லாம் மரணமாக்குவான் எல்லோரும் மௌத்தாகுவார்கள் அல்லாதற்கு பிறகு இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி சொல்லுவான் நான் அரசன் என்று அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அதை உண்மைப்படுத்தும் முறையாக தங்களுடைய கடவாய்ப்பில் தெரியும் அளவிற்கு சிரித்து சொன்னார்கள் கொடுக்கக்கூடிய மகத்துவத்தை கண்ணியத்தை ஒருபோதும் சரியான முறையில் கொடுக்கவில்லை கொடுக்கவில்லை அவர்கள் அல்லாவிற்கு கொடுக்க வேண்டிய மகத்துவத்தை உண்மையாக நம்மில் பலரும் நானும் நீங்களும் உங்களில் அல்லாஹ் பாதுகாத்தவர்களை தவிர அல்லாவிற்கு கொடுக்க வேண்டிய மகத்துவத்தை நாம் கொடுத்திருந்தால் எம்முடைய நிலை ஈமானில் இப்படி இருந்திருக்காது எம்முடைய நிலை பாவங்களில் இப்படி இருந்திருக்காது எம்முடைய நிலை குரானை ஓதுவதில் இப்படி இருந்திருக்காது எம்முடைய நிலை தொழுகையை நிலைநாட்டுவதில் இப்படி இருந்திருக்காது எம்முடைய நிலை உண்மை பேசுவதில் இப்படி இருந்திருக்காது எம்முடைய நிலை குணங்களில் இப்படி இருந்திருக்காது நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பூமியை ஒரு கரத்திலும் வானங்களை இன்னொரு கரத்திலும் அல்லா சுருட்டி விடுவான் என்ற வசனத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஓதி காட்டினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மேலும் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வானங்களை சுருட்டி விடுவான் அதற்கு பிறகு அல்லா வாழங்களை வலது கரத்தில் அல்லா சுருட்டி விடுவான் அதற்கு பிறகு சொல்லுவான் நான் அரசன் அடக்கி ஆண்ட அரசர்கள் எங்கே பெருமை அடித்தவர்கள் எங்கே என்று அல்லா கேட்பான் அனல் மலிக் நான் அரசன் என்று அல்லா சொல்லுவான் அதற்கு பிறகு அல்லா பூமியை தன்னுடைய இடது கரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சுருக்கி சொல்லுவான் அடக்கி சொல்லுவான் அனல் மலிக் நான் அரசன் இந்த பூமியில் ஆட்சி செய்தவர்கள் எங்கே இந்த பூமியில் பெருமை அடித்தவர்கள் எங்கே என்று அல்லாஹ் கேட்பான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நபிமார்கள் அல்லாஹுடைய இந்த தன்மையை பற்றி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அல்லாஹுவை மகத்துவப்படுத்துங்கள் அல்ல அதீம் அவன் அவனை மறந்து வாழாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் மூசா அலிஹி சலாம் நூ அலிஹி சலாம் சுரத்து நூஹுடைய பதிமூன்றாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் தன் சமூகத்தை பார்த்து கேட்டார் என்ன நேர்ந்தது அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை ஏன் நீங்கள் அறியாமல் வாழ்கிறீர்கள் ஏன் பார்க்காமல் இருக்கின்றீர்கள் ஏன் அதில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கின்றீர்கள் அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை ஏன் ஆதரவு அளிக்காமல் இருக்கின்றீர்கள் ஏன் அதை பார்க்காமல் இருக்கின்றீர்கள் என்று நூ அலிஹ் இஸ்லாம் தன்னுடைய சமூகத்தை பார்த்து கேட்டார் மூச அலிஹ் இஸ்லாம் அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை தன்னுடைய சமூகத்திற்கு எடுத்து சொன்னார் சுரா இப்ராஹிமுடைய எட்டாவது வசனத்தில் வக்கால மூசா இன் தக்ஃபுருமீதுமீ நீங்களும் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லோரும் அந்த ரப்பை புறக்கணித்து வாழ்ந்தாலும் அவனை மறுத்து விட்டாலும் அவன் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளிலிருந்தும் நீங்கியவன் அல் ஹமீத் அவன் புகழுக்குரியவன் நீங்கள் அவனை வணங்காவிட்டாலும் அவன் புகழுக்குரியவன் சுஹான் அல்லாஹ் நீங்கள் அவனை வணங்கினாலும் அவனுடைய புகழ்ச்சிகள் எதுவும் உயரப்போவதில்லை அவனை புகழ்வதற்கு கோடான கோடி மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் நாம் ஏன் தேவை அல்ல விற்கப்படு என்றான் அந்த மலக்குகளின் தேவையே அவனுக்கு கிடையாது ஹமலத்துல அருஷ் மலக்குகள் அவனுடைய அருஷை சுமக்கிறார்கள் அருஷை தவா செய்கிறார்கள் பைத்துல் மஹமூர் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இல்லத்தில் எழுபதாயிரம் மலக்குகள் தினமும் அல்லாவை துதிக்கிறார்கள் வெளியே வருவார்கள் மறுபடியும் அந்த வாய்ப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்படாது எத்தனை கோடி மலக்குகள் 
வானத்தை பார் அதில் ஒரு முளம் இல்லை காலியாக ஒரு மலக்கு ருக்குவில இருப்பார் இன்னொரு மலக் சுஜூதில இருப்பார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்வார்கள் ஒரு மலக் ருக்குவில இருப்பார் வானம் பூமி படைக்கப்பட்டது முதல் மறுமை வரை அல்லாவை துதித்துக் கொண்டிருப்பார் அதே நிலையில் ஒரு மலக் சுஜூதில இருப்பார் மறுமை வரை அல்லாவுடைய கட்டளை வரும் வரை இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா படைப்புகளும் மரங்கள் ஜின்கள் கால்நடைகள் என எல்லாம் வானம் அல்லாவை துதிக்கிறது பூமி அல்லாவை துதிக்கிறது அதில் உள்ளவைகள் அல்லாவை துதிக்கிறது அல்லாவை புகழாமல் இந்த பூமியில் எதுவும் இல்லை உங்களால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது மரம் அல்லாவை துதிக்கிறது கால்நடைகள் அல்லாவை துதிக்கிறது பறவைகள் அல்லாவை துதிக்கிறது மீன்கள் அல்லாவை துதிக்கிறது மலக்குகள் அல்லாவை துதிக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த அல்லாஹுடைய படைப்புகள் அனைத்தும் மனிதர்களில் பெரும்பாலான மக்களும் ஜின்களில் ஜின்களில் பெரும்பாலான மக்களும் அல்லாவை துதித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த துதிப்புகள் இந்த புகழ்ச்சிகள் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் இவை எல்லாவற்றையும் விட்டு நீங்கள் வழிகட்டில் இருந்தீர்கள் நேர்வழியை நான் தான் கொடுத்தேன் நீங்கள் பசித்தவர்களாக இருந்தீர்கள் உணவை நான் தான் கொடுத்தேன் நீங்கள் ஆடை இல்லாமல் இருந்தீர்கள் உங்களுக்கு ஆடையை நான் தான் அனுபவித்தேன் நீங்கள் இரவிலும் பாவம் இரவிலும் பகலிலும் பாவம் செய்கிறீர்கள் நான் தான் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் உங்களில் முதலாம் அவர்கள் இறுதியாம் அவர் உலகம் படைக்கப்பட்டது முதல் அழியும் வரை மனிதர்கள் ஜின்கள் என எல்லோரும் அல்லாஹுவை மறுத்தவர்களாக மாறிவிட்டாலும் அல்லாஹுடைய ஆட்சியில் அது எதையும் குறைத்து விடாது மனிதர்கள் ஜின்கள் என எல்லோரும் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டாலும் உலகம் படைக்கப்பட்டது முதல் அழியும் வரை அல்லாஹுடைய ஆட்சியில் அது எதையும் உயர்த்தி விடாது என்று அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஹதீத்தில் குதுசையில் சொன்னார்கள் யாரு யாருக்கு தேவை சுஹாட் அல்லாஹ் அதனால்தான் அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் கூறுவதாக பெருமை என்னுடைய மேலாடை அவமத்து இசாரி மகத்துவம் என்னுடைய கீழாடை யார் அதில் போட்டியிடுவாரோ அதில் ஒன்றில் அதில் ஒன்றை அடைவதற்கும் யார் போட்டியிடுவாரோ அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அவரை நரகத்திலே வீசி விடுவான் அல்லாஹு அக்பர் அல் கிபிரியா உரிதா இ என்னுடைய மேலாடை அது பெருமை கீழாடை இசாரி என்னுடைய ஆவமத் இந்த அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் கூறுவதாக அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அதனால் தான் ருக்கூயிலும் சுஜூதில் சுஜூதிலும் இந்த தஸ்பீகை அதிகம் ஓதுவார்கள் சுபானதில் ஜபரூத் சுபானதில் ஜபரூத் வல் மலகூத் வல் கிபிரியா வல் அதமா வல் அதமா சுபான் சுபான் நீ பரிசுத்தமானவன் நீ அடக்கியாளக்கூடிய தன்மைகளை உரித்தானவன் நீ நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆட்சி செய்யக்கூடிய தன்மைகளுக்கு உரித்தானவன் நீ பெருமைகளுக்கு உரித்தானவன் நீ மகத்துவத்திற்கு உரித்தானவன் இறைவா என்று ருக்கூயிலும் சுஜூதிலும் அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹு அழிகி வசல்லம் அதிகம் அல்லாஹுவை புகழ்வார்கள் ஒரு மனிதன் தன் ரப்புக்கு மகத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலை சுஜூத் தான் ஒன்றுமில்லை நீதான் ரப்பே மகத்துவமானவன் என்று சொல்லக்கூடிய முறை சுஜூதில் தன்னுடைய நெற்றியை இந்த பூமியிலே படிய வைக்கும் போது அதனால் தான் ரசூல் அல்லா இசல் அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாவிற்கு மிக நெருக்கமான நிலை ஒரு அடியாரிடம் இருந்து சுஜூதுடைய நிலை அதில் அதிகம் அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ரசூல் அல்லாஹ் இசல் அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அதனால் தான் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சுபான ரப்பி அல் அதீம் அல்லாவை மகத்துவப்படுத்தும் போது யா அல்லா நீ மகத்துவமானவன் என்றும் 
சுஜூதில் அல்லாவை மகத்துவப்படுத்தும் போது சுபான ரப்பி அல்லா நீ உயர்வானவன் யா அல்லா மகத்துவமானவன் உயர்வானவன் நான் ஒன்றும் இல்லாதவன் அதனால்தான் ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் இந்த பூமியில் அல்லா இந்த பூமியில் வருகின்ற சோதனைகளால் சிரமங்களால் உங்களால் நிற்க முடியவில்லை என்றால் மகத்துவமானவனுக்கு முன்னால் பணிந்து விடுங்கள் என்று அவன்தான் சிரமங்களை நீக்கக்கூடியவன் அவன்தான் உங்களை கண்காணிக்கக்கூடியவன் என்று அறிஞர் சொல்லுவார் சுஹான் அல்லா அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை இந்த வசனத்தை ஓதாமல் கடந்து விட முடியாது அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை இந்த வசனத்தை புரியாமல் அறிந்து விட முடியாது என்ன வசனம் அது ஆயத்துல் குர்சி சுஹான் அல்லாஹ் மகத்துவமிக்கவனை பற்றி குரு ஆளில் மகத்துவமிக்க ஒரு வசனம் உண்டு இதை மகத்துவமிக்க வசனம் என்று பெயர் வைத்தது யார் அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் உபயுபு கஅப் ரபி அல்லாஹு அன் அல்லாவுக்கு மிக நெருங்கிய நபித்தோழர்களில் ஒருவர் அசூல் அல்லா கேட்டார்கள் யா அபல் அபல் முந்திர் உபயை அழைத்தார்கள் அபல் முந்திர் ஐயு ஆயத்தி மின் கிதாப் இல்லா ஹியா அதம் குரானில் உன்னோடு இருக்கக்கூடிய மகத்துவமிக்க ஆயத் அது உபய் சொன்னார்கள் எப்போதும் சஹாபாக்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அல்லாவிற்கும் ரசூலுக்கும் தான் தெரியும் என்று பணிவு அது இரண்டாவது முறை கேட்டார்கள் உப அபல் முந்திரே உன்னோடு இருக்கக்கூடிய மகத்துவமிக்க அல்லாஹுடைய குரானுடைய வசனம் எது இரண்டாவது முறை அதே கேள்வியை கூறியவுடன் உணர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த ஒழுக்கத்தின் அந்த மனிதர் அல்லாவுடைய தூதர் என்னை பதில் சொல்ல சொல்கிறார்கள் என்று பதிலை சொன்னார்கள் ஆயத்துல் குருசி என்ற அல்லாஹுல இலாஹ இல்லாஹு அல் ஹையுல் கையூம் என்ற வசனத்தை ஓதினார்கள் ஓதியவுடன் உபையுடைய நெஞ்சை அல்லாஹுடைய தூதர் தட்டி கொடுத்து சொன்னார்கள் உபை அல்லாஹ் உனக்கு இல்ம் என்ற மிகப்பெரிய அருட்கொடையை வழங்கி இருக்கிறான் உபையே என்று சொன்னார்கள் கல்வி என்ற அருக்கொடையை அல்லாஹுனுடைய கல்விற்கு வழங்கி இருக்கிறான் உபை என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அதனால் தான் அறிஞர்கள் குறிப்பாக அவர்கள் இந்த ஆயத்தில் குருசியை பற்றி சொல்லும் போது அல்லாஹுடைய ஒருமித்த எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய தொகைதுடைய ஆயத் அது எந்த வசனங்களிலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒருமிக்காத கருத்துக்களை எல்லாம் இந்த ஆயத்தில் குருசியில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான் அதனுடைய சிறப்பை அல்லாஹ் அறிந்தவன் அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அதன் காரணமாகத்தான் சொன்னார்கள் இதை வழக்கமாக்குங்கள் எம்முடைய வாழ்வில் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றிலிருந்து நான் செய்கிறேன் அல்லாஹ் நாடினால் அல்லாஹ் எனக்கு அதில் உதவி செய்யட்டும் நீங்களும் செய்யுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அதில் உங்களுக்கு உதவி வழங்கட்டும் ஆயத்தில் குருசியை ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் ஓதுங்கள் ஓதினால் என்ன கிடைக்கும் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் மண் கர ஆயத்தல் குருசி துபுர குல்லி சொலாத்தின் மக்தூபா ஒவ்வொரு ஃபருதான தொழுகைக்கு பிறகும் யார் ஆயத்துல் குருசியை ஓதுகிறாரோ மரணம்தான் அவருக்கு தடை சொர்க்கம் நுழைவதற்கு என்ன அர்த்தம் அவர் அந்த நிலையில் மௌத்தாகிவிட்டார் அவர் சொர்க்கம் புகுவார் அல்லாஹ் அந்த கூட்டத்தில் என்னை ஆக்கட்டும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகு மாயத்தில் குருசியை யார் ஓதுவாரோ அதே நிலையில் அவர் மரணமாகி விட்டால் அடுத்த தொழுகையில் அவர் ஓதுவதற்கு முன்னால் அவருக்கு சொர்க்கம் செல்வதற்கு ஒரே ஒரு தடை இருக்கிறது அவர் மூத்தாயிட்டா சொர்க்கம் போயிடலாம் ஆயத்தில் குருசி அபு ஹுரைரா ஜக்காத்துடைய செல்வத்தை நிர்வகித்துக் கொண்டிருந்தார் ரமதானுடைய ஜக்காத்தை ஒரு மனிதர் தினமும் திருட வருவார் கெஞ்சுவார் அபு ஹுரைரா விட்டு விடுவார்கள் ஒரு முறை அவரை பிடித்து விட்டார்கள் அவர் சொன்னால் இப்போது என்னை விட்டுவிடு நான் உனக்கு ஒன்றை கற்றுத்தருகிறேன் குரானுடைய ஒரு சூறா இருக்கிறது அதை நீ இரவிலே தூங்கும் பொழுது ஓதினால் தூங்கக்கூடிய நிலையில் நீ உன்னுடைய விருப்பு விருப்பில் நீ அமர்ந்தவுடன் ஓதினால் அந்த அந்த சூறா ஓதி முடித்தால் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் உனக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவான் ஷெய்தான் உன்னை காலை வரை தீண்ட மாட்டான் இதையும் வழக்கமாக்குங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை கற்றுக் கொடுங்கள் இன்ஷா அல்லா காலை வரை ஷெய்தான் தீண்ட மாட்டான் அல்லாஹ் இந்த வசனத்தை ஓதியவுடன் பாதுகாப்பை இறக்கி விடுவான் 
அசூலிடத்திலே சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லா இப்படி ஒரு மனிதர் வந்தார் மூன்று நாட்களும் இப்படியே சொன்னார் நான் விட்டு விட்டேன் இன்று பிடித்தேன் அவர் இதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அமா இன்னஹு கது சதக் வஹுவ கதூபுன் அவன் பொய்யன் ஆனால் உண்மையை சொல்லி இருக்கிறான் யார் அவன் இந்த மூன்று நாளும் உன்னை உன்னிடத்திலே பேசியவன் யார் தெரியுமா அபூஹரேரா அதாக சைத்தான் அவன் செய்தான் அவன் அவன் பொய்யனவன் ஆனால் உன்னிடத்திலே இந்த விஷயத்தில் உண்மையை கூறியிருக்கிறான் என் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அந்த செயலை அந்த செய்தியை உண்மைப்படுத்தினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அங்கீகரித்தார்கள் ஆதமு ஆயத்தி மின் கிதாப் இல்லா குரானுடைய மகத்துவமிக்க வசனங்களில் ஒன்று ஆயத்தில் குருசி அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அல்லாஹ் யார் லா இலாஹ இல்லாஹு வணங்க தகுதியான இறைவன் அவனை தவிர யாரும் இல்லை சுஹால் அல்லாஹ் தௌஹைதுடைய வார்த்தை அல்லாஹுவை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஒன்றை மறுத்து ஒன்றை உறுதி செய்கிறது அல்லாஹுவை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை வணங்க தகுதியான இறைவன் வேறு யாரும் இல்லை என்பதை மறுக்கிறது முதலில் அதற்கு பிறகு ஒன்றை உறுதிப்படுத்துகிறது இல்ல அல்லாஹ் படைத்த இறைவன் அல்லாஹுவை தவிர அவன் உயிருள்ளவன் அவன் நிலையானவன் அவன் உயிருள்ளவன் அவனுக்கு மரணம் கிடையாது மனிதர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லோரும் மூத்தாகுவோம் எல்லோரும் மூத்தாகுவோம் இந்த பூமியில் நிரந்தரம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு எதுவும் அருகதை கிடையாது இதை அறிந்தவர்கள் கவலை இல்லாமல் இந்த பூமியில் வாழலாம் நிரந்தரம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு எதுவும் இந்த உலகத்தில் அருகதை கிடையாது அது அன்பாக இருக்கலாம் செல்வமாக இருக்கலாம் கல்வியாக இருக்கலாம் மேன்மையாக இருக்கலாம் சிறப்பாக இருக்கலாம் எல்லாம் எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது மனிதன் மரணமாவான் நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் மரணமாவார்கள் நான் மரணமாவேன் நீங்களும் மரணமாவீர்கள் என் மரண செய்தி உங்களை வந்தடையும் உங்கள் மரண செய்தி என்னை வந்தடையும் வானம் மரணமாகும் பூமி மரணமாகும் யோம துபத்தல் அருத் வசமாவாத் யோம துபத்தல் அருத் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நாளை மறுமையில் இந்த பூமியை மாற்றி இருப்பான் மரணமாக இருக்கும் இந்த பூமி ஏழு வானங்கள் அதில் உள்ள மலக்குகள் அல்லாஹுடைய அரிஷ் அல்லாஹுடைய குருசி அதில் உள்ள மலக்குகள் அதை அதை தவா செய்யக்கூடிய மலக்குகள் இன்னும் மலக்குகளுடைய பட்டாளம் ஜின்கள் மனிதர்கள் அல்லா படைத்த மரங்கள் கடல் வானம் பூமி அதில் உள்ள அமைப்புகள் குல்லு மண் அலை ஹான் குல்லு மண் அலை ஹான் அல்லாஹுவை தவிர எல்லாம் மூத்தாகிவிடும் மூத்தாக்கியதற்கு பிறகு அல்லா சொல்லுவான் லிமலில் முல்குல்யோ இந்த நாளில் ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்குரியது இப்போது பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அல்லாஹ் அக்பர் என்ன பெருமை ஆம் அந்த பெருமைக்கு அவன் தான் உரித்தானவன் என்ன மகத்துவம் ஏன் அவன் தான் மகத்துவத்திற்கு உரித்தானவன் அல் ஹை அல் கையூம் நிலையானவன் அவன் அவனை நிலைப்படுத்துவதற்கு எதுவும் தேவையில்லை அவன்தான் வானம் பூமிகளை நிலைப்படுத்தக்கூடியவன் நிலையானவனவன் சிறு தூக்கமோ பெரு தூக்கமோ உறக்கமோ அவனை பீடிக்காது அது அவனுக்கு தேவை கிடையாது ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லா உறங்க மாட்டான் உறக்கம் அவனுக்கு தேவை கிடையாது வானம் பூமிகளில் உள்ள எல்லாம் அவனுக்குரியது எது எனக்குரியது எது உங்களுக்குரியது எது இந்த அரசருக்குரியது எது இந்த உலகத்திலே உள்ள நிர்ந்த ஆட்சியாளர்களுக்குரியது எல்லாம் அவனுக்குரியது அவன்தான் முடிவெடுப்பான் அவன்தான் நிர்வகிப்பான் குளில்லா ஹும் அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசன் 
விரும்புவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுப்பான் விரும்பாதவர்களை ஆட்சியில் இருந்து இறக்கி விடுவான் விரும்பியவர்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுப்பான் விரும்பியவர்களுக்கு இழிவை தருவான் அவனிடத்தில் தான் எல்லா நலவுகளும் இருக்கிறது அவன் எல்லாவற்றையும் செய்வதில் ஆற்றல் உள்ளவன் இரவை அவன் தான் பகலில் நுழைக்கிறான் பகலை அவன் தான் இரவில் நுழைக்கிறான் உயிருள்ள உயிரத்தை அவன் தான் வெளியாக்குகிறான் உயிரத்திலிருந்து உயிருள்ளதை அவன் தான் வெளியாக்குகிறான் அவன் நாடியவர்களுக்கு அல்லா ரிஸ்கை வழங்குகிறான் அவனிடத்திலே அவன் அனுமதி அளித்தவர்களை தவிர வேறு யார் சிபாரிசு செய்ய முடியும் வேறு யாரும் சிபாரிசை நோக்கி அல்லாஹிடத்திலே செல்ல முடியாது அல்லாஹ் அனுமதி அளித்தாலே தவிர ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் அவர்களும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுடைய ரஹ்மானுடைய அரிசிக்கு முன்னால் சுஜூதில் விழுவார்கள் அல்லாவை புகழ்வார்கள் அல்லாஹ் அனுமதி அளிப்பான் முகம்மதே தலையை உயர்த்துங்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கிறேன் சிபாரிசு செய்யுங்கள் சிபாரிசை ஆரம்பிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் அனுமதி அளித்தால்தான் சிபாரிசு இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் இப்ராஹிம் யார் அல்லாஹுடைய நண்பர் ஹலீலுல்லா அல்லாஹ் இப்ராஹிமை எப்படி ஹலீலாக தேர்ந்தெடுத்தாடோ அது போன்று என்னையும் அல்லாஹ் ஹலீலாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான் ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அந்த இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் நாளை மறுமையில் அவருடைய தந்தை ஆசரை சந்திப்பார்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் புகாரி ரஹிமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரேரா கூறுவதாக தன்னுடைய தந்தை ஆசரை சந்திப்பார்கள் அவருடைய முகை முகம் கருமையாக இருள் சூழ்ந்ததாக இருக்கும் ஏன் அவர் பாவி அவர் குற்றவாள் அவர் குற்றத்தை செய்தவர் எந்த குற்றம் ஷிர்க்கை செய்தவர் ஷிர்க் இருளால் சூழப்படும் அவருடைய முகமும் அவருடைய நிலையும் தூசி படிந்திருக்கும் தந்தையை பார்த்து கேட்பார் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அலம் அக்குல்ல கலா தீனி என் தந்தையே எனக்கு மாறுபட்டு நடக்காதீர்கள் என்று சொன்னேனே உங்களிடத்தில் தந்தை சொல்லுவார் இப்ராஹிம் இப்ராஹிமே இன்றைய நாள் உனக்கு நான் மாறு செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுவார் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அப்படியா என்று கூறி தந்தையுடைய பாசத்தில் அல்லாஹுவை அழைப்பார்கள் யாரோ என் ரப்பே கண்ணியத்துக்குரியவர்களே ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா எமக்கு கொடுத்த பெரிய நியமத் எம்மை முஸ்லீமாக படைத்தது ஷகாதத்தில் அல்ல படைத்தது அதைவிட பெரிய நியமத் அதைவிட மேலான நியமத் லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லக்கூடிய தாய் தந்தைக்கு எம்மை பெற்றெடு என்னை பி எம்மை பிள்ளையாக பிறப்பதற்கு அல்ல பாக்கியம் அளித்தது அல்லாஹு அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துங்கள் அதற்கு பிறகு உங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் அதற்காக நன்றி செலுத்துங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக நான் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டால் இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லக்கூடிய பெற்றோருக்கு அல்லா உங்களை உங்களுக்கு உங்களை உங்களை பிள்ளையாக பிறப்பதற்கு அல்லா வாய்ப்பளித்த இந்த அறுக்கொடைக்கே பெற்றோர்களுக்கு காலம் முழுக்க நன்றி செலுத்தினாலும் வீடாகாது இலாக இல்லல்லா இப்ராஹிம் அழைப்பார் யா அல்லா என்னை இந்த நாளில் இழிவுபடுத்த மாட்டேன் என்று சொன்னாயே ஆனால் என் பெற்றோரோ என் பெண் தந்தையோ என்னை விட்டு தூரமாகி நரகத்திலே செல்லப் போகிறாரே என் தந்தை நரகத்திலே செல்வதை விட எனக்கு என்ன இழிவுண்டு அன்புசக்கும் அஹ்லிக்கும் நாரா உங்களையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள் மிக பெரிய எழிவது மிகப்பெரிய எழிவது அல்லா நம்மை அவனை ஏற்றுக்கொண்டவனாக மாற்றவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய எழிவது அல்லாஹு அப்புல் அலமின் சொல்லுவான் இப்ராஹிம் அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை காஃபிர்களுக்கு தடை செய்து விட்டாடே என்று கூறி அல்லாஹு அப்புல் அலமின் இப்ராஹிமை பார்த்து சொல்லுவான் ஹலீலை பார்த்து சொல்லுவான் உன் பாதத்தை பார் கீழே பார் 
அவருடைய தந்தை ஒரு விலங்குடைய உருவத்தில் கழுதை புலியுடைய விலங்குடைய உருவத்தில் மாற்றப்பட்டிருப்பார் அவருக்கு முன்னாலேயே காலை பிடித்து நரகத்திலே தூக்கி வீசப்படும் தூக்கி வீசப்படுவார் என்று சூல்லாஹி சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒன்று அல்லா அனுமதி அளிக்க வேண்டும் இரண்டாவது அல்லா யாரை பொருந்திக் கொண்டானோ அவர்கள் மீது தான் ஷஃபா செய்ய முடியும் மூன்றாவது அல்லா ஒருவரை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவர் லா இலாக இல்லல்லாஹுவில் உறுதியான முவஹிதாக நாளை மறுமையில் அல்லாவை சந்திக்க வேண்டும் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு நபிக்கும் ஒரு அழைப்புண்டு அதை ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்தினார்கள் என்னுடைய அழைப்பை அல்லாவிடத்தில் கேட்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனையை மறுமையில் என்னுடைய உம்மத்துக்கு உம்மத்துக்கு ஷஃபாத்திற்காக நான் வைத்திருக்கிறேன் அது நடை நாடு அது நிறைவேறும் அல்லாஹ் நாடினால் அல்லா அல்லாஹ் நாடினால் எதை சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் அனுமதி அளித்தால் யாருக்கு மன்மா தமின் உம்மத்தி லாயுஷிரிக்கும் இல்லாஹி ஷை ஆ அந்த ஷஃபாத்தை நான் செய்வேன் என் உம்மத்தில் ஷிர்கில் யார் மரணிக்கவில்லையோ அவருக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஷிர்கில் இருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக மந்தல்லது யஷ்ஃபா இந்தஹு இல்லா பிஇதினி யஅலமு மா பைன ஐதீஹிம் மா கல்ஃபஹும் முன்னால் பின்னால் நடக்கப் போவது நடந்தது நடந்து முடிந்தது இனிமேல் நடக்கப் போவது எப்படி நடக்கும் என்ற எல்லா ஞானங்களையும் அவன் அறிந்திருக்கிறான் இந்த பூமியில் ஒரு இலை கீழே விழ முடியாது அல்லாஹுடைய கல்வி இல்லாமல் குமான் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு சொன்னார்கள் மகனே ஒரு செயலை செய்கிறாய் கடுகளவு இருந்தாலும் அதை பாறையின் மேல் நீ செய்தாலும் இந்த பூமியில் எங்கே செய்தாலும் வானத்தில் செய்தாலும் சரி அந்த செயல் மிகச்சிறியதாக இருந்தாலும் அல்லாவை கொண்டு வந்து விடுவான் ஏன் இந்த மகத்துவத்தை அறிந்தவர் எப்படி பாவம் செய்வார் அல்லா என்னை பார்க்கிறான் என்று அறிந்தவர் எப்படி அவனுடைய பார்வைக்கு முன்னால் ரசிங்கமான ஒரு செயலை செய்வார் அறிஞர்கள் அதனால் தான் சொல்லுவார்கள் அல்லாவை உங்களை பார்ப்பவர்களில் நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் கடைசி தரமுடையவனாக அல்லாவுடைய பார்வை கடைசி தரமுடையதல்ல நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய பார்வையை உங்களுக்குள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் அல்லாஹதான் என்னை கடைசியாக பார்ப்பவனாக يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء அவன் கற்றுக் கொடுத்தாத கல்வியை தவிர வேறு எதையும் யாரும் அறிந்து கொள்ள முடியாது யாரும் சூல முடியாத அவனுடைய கல்வியை அவன் அறிவித்தால் தான் அவன் கற்றுக் கொடுத்தால் இந்த மானிடம் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதிலிருந்து அல்லாஹ் கொடுக்காத கல்வியை யாரும் பெற முடியாது கொடுக்கப்பட்ட எல்லா கல்வியும் அவனுடைய கல்வியிலிருந்து தான் ஏழு வானங்களும் பூமியும் அல்லாஹுடைய குருசிக்கு முன்னால் பாலைவனத்தில் வீசப்பட்ட மோதிரத்தை போன்றுதான் ஒரு பெரிய பாலைவனத்தில் ஒரு மோதிரத்தை விட்டறிந்தால் அந்த பாலைவனத்தின் மதிப்பு என்ன அதுதான் ஏழு வானங்களை ஒப்பிடும் போது பூமி ஏழு வானங்களை ஒப்பிடும் போதும் பூமியை ஒப்பிடும் போதும் அல்லாஹுடைய குருசி அல்லாஹுடைய அரிசிக்கு குருசி எப்படி என்றால் அந்த பாலைவனத்தில் அந்த மோதிரம் எப்படியோ அப்படித்தான் அதை நிர்வகிப்பது அவனுக்கு சிரமமான சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியம் அல்ல ஏன் அலி அவன் உயர்ந்தவன் சொல்லுகின்றான் நான் மகத்துவமானவன் இத்துணை தன்மைகளுக்கும் உரித்தானவன் நான் ஏன் அல் அதீம் நான் மகத்துவமானவன் இன்னொரு வசனம் அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை பற்றி எமக்கு சொல்லுகிறது குரானிலே மிக இன்பமாக ஓத வேண்டிய ஓதக்கூடிய வசனம் சூரத்து நூறுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் 
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنہا کوکب ذری یوقد من شجرة یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس هنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر الله نور السماوات والأرض الله يار وانم بومي هلوديا بلچة بوان الله نور السماوات والأرض نور الله هلوديا ولما يدي اللہ اوڑیا اولمائی آدھے اوان ادھو پڑی پل اللہ اوڑیا اولمائی ویلچم اوان ساردرک کوڑیا ویلچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آل دان چننا رہل حجابہ النور اوانی مرک کوڑیا تیرائی ویلچم لو کشفہو لا احرقت شبہات وجہہ منتہا علیہ بسرہ من خلقہ اللہ اند تیرائی اگٹی وٹال இந்த திரை அசோலுல்லாகி சல்லலாகு அழிகி வசல்லம் அடத்திலே கேட்டாக்கு அல்லாவை பார்த்திர்களா நூறுன் அன்னா அராகு அவன் வெளிச்சம் உள்ளவன் அவனை எப்படி பார்ப்பது அந்த மகத்தியுமிக்க அந்த வெளிச்சத்தின் திரையை அல்லாகட்சி விட்டால் لأحرقت شبهاتு வஜிகி அவனுடைய முகத்திலிருந்து வரக்குடிய சுட்டரித்து விடும் ALLAHU AKBAR ALLAHU LAZIM அந்த வெளிச்சம் எவ்வளவு மகத்துவம் இக்கது மூசா அலிகிச் சலாம் அதனால் தன் ALLAHU DATTILAY கேட்கும் போது ரப்பி அருனி அந்துரு இலைக் யா ALLAHU உன்னை பார்க்க வேண்டும் யா ALLAH ALLAH என்ன சொன் அந்திரியுமா காலலன் தரானி மூசா உன்னால் என்னை பார்க்க முடியாது وَلَاكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلْ முடிந்தால் அந்த மலையைப் பார் فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ நான் விளிப்படும் போத அந்த மலையால் நிலையாக நிற்க முடியும் என்றால் மூசா என்னை நீ பார்க்கலாம் فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ الله رب العالمين تنعيم அந்த மலையின் மீத அல்லா விளிப்படுத்திய போத جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ اللہ اکبر دے کارچی اللہ کنڈو ہو رہی گران موسا کیٹر یا اللہ انہی پارک مڑیم اللہ سننان پارک وینڈما انہا لینہی پارک مڑی آدھ موسا موسا کیٹر یا اللہ انہی پارک وینڈ مڑی اندال اندھا مالی ای پار انہی ولی پڑت تم بود نلیا ہرک مڑی مندال پارک لام اللہ ولی پڑت تینان ورل اڑی اکیر اڑا لبر کل اڑی ای اللہ اڑی اندھا اڑی اڑی مہتوام اندھا مالی ان میدو پٹ மயக்கடித்து எழுந்த உடன் மூசா சொன்ன வார்த்தை அல்லாவி மகத்துவப் படுத்தினார் அந்த அதிமை மகத்துவப் படுத்தினாய் அகத்துவப் மகத்துவப் படுத்தினார் சுப்பானக் பரிசுத்தமானவனே துப்புத்து இலைக் உன்னடத்திலை தோபாவைக் கொண்டு வருகிறேன் மீண்டு வருகிறேன் நான் مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الله رب العالمين ادارنم صلح كران عند ولدش ترك ادارنم من ندري ما مثل نوره كمشكات فيها مصباح بيت الولك ويبدر كاه ويكبر يركب كودي دم ماد تي بوندر بلاي خالد تودي بيت غلي لور ماد من روي تيرو بارك الولك ويبدر كاه اللہ دے سلکھ رہا ہے کہ مشکات فیہا مصباح ادھل ولک کی رکھ رہا ہے المصباح فی زجاجہ اندھا ولک 
கண்ணாடி குடுவைக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாடம் அந்த மாடத்திற்குள் விளக்கு அந்த விளக்கை சுற்றி கண்ணாடி குழுவை கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியும் தெளிவானதாக நட்சத்திரங்களை முத்துக்களை போன்று மிளிரக்கூடிய நட்சத்திரங்களை போன்றிருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் பொருந்திய ஒரு மரத்துடைய எண்ணெயில் இருந்து அந்த பரக்கத் பொருந்திய மரம் ஜெய்தூனுடைய மரம் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் அந்த மரம் கிடையாது என்ன அர்த்தம் அந்த மரத்தின் மேல் எப்போதும் சூரிய ஒளிச்சம் வெளிச்சம் படக்கூடிய முறையில் அந்த மரம் எப்போதும் சூரிய வெளிச்சத்தால் நிரம்பி இருக்கும் அப்போதுதான் அழகான முறையில் இப்படி வரக்கூடிய எண்ணெய் கிடைக்கும் வரக்க பொருந்தி அந்த ஜெய்தூனுடைய எண்ணெயில் இருந்து அந்த விளக்கு எரிக்கப்படும் எரிக்கப்பட்டால் நூறு அலா நூறு அந்த கண்ணாடி குடுவையே பிரகாசமானது அந்த வெளிச்சமே அந்த அந்த விளக்கே பிரகாசமானது அதற்கு மேல் இந்த வெளிச்சம் சேர்ந்தால் நூறு நாளா நூறு வெளிச்சத்தின் மேல் வெளிச்சம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுகிறான் என்ன விளக்கம் நீண்ட விளக்கங்களை குறித்த வசனம் இது இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்பதற்கே பல பக்கங்களை திருப்பி படிக்க வேண்டும் சுருக்கமாக எம்முடைய அறிஞர்களில் சிலர் சொன்ன விளக்கத்தை குறிப்பாக சஹாபி அல் ஜலீல் இப்ன அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறிய விளக்கத்தை கொஞ்சம் பார்ப்போம் அல்லா ஒப்பிடுகிறான் அந்த ஒப்பீட்டை சில அறிஞர்கள் இதை ஒப்பிடாமல் அப்படியே சொல்கிறார்கள் சில அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்க முன் வருகிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுவது கமசலின் உருகி அவனுடைய வெளிச்சத்திற்கு உதாரணம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுவது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கொடுத்த ஈமானுடைய வெளிச்சத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் ஒரு முன்னுடைய உள்ளத்தில் கொடுத்த ஈமானுடைய வெளிச்சத்தை அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அந்த மாடம் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுவது மனிதனுடைய நெஞ்சை கமிஷ்கா என்று அல்லாஹ் சொல்லுவது நெஞ்சுடைய பகுதியை ஃபீஹா மிஸ்பா அதில் விளக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுவது ஈமானே ஈமானுடைய வெளிச்சம் அதில் இருக்கிறது கஜாஜா அது அல் மிஸ்பாக அந்த விளக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கண்ணாடி குடுவை என்று சொல்லுவது கல்வை இதயத்துள் நெஞ்சுக்குள் வெளிச்சம் இருக்கிறது ஈமான் என்ற வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது கல்வ இதயம் அந்த இதயம் எப்படிப்பட்டது அந்த ஈமான் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மும்மினுடைய இதயம் மிளிரக்கூடிய நட்சத்திரங்களை போன்று பிரகாசமானது ஆமது பிரகாசமானது ஒரு முக்மினுடைய ஈமான் பிரகாசமானது அது தெளிவானது அது கண்ணாடியை போன்று தெளிவானது அதில் எந்த மறைவும் இருக்காது அது எதை வெளிப்படுத்துமோ அதை செயல்படுத்தும் எந்த மாற்றமும் அழுக்கும் அதில் கலந்திருக்காது அல்லாஹ் கொடுத்த ஈமானுடைய சிறப்பது மேற்கிலும் கிடையாது ஏன் அது படைப்பல்ல குர்ஆன் படைப்பல்ல எரிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே அது வெளிச்சத்தை தரும் வெளிச்சமானது அது யாரை சேர்ந்தாலும் சேரவில்லை என்றாலும் வெளிச்சமுடையது ஏன் அது படைப்பல்ல அது படைத்தவனின் தன்மை அவனுடைய கலாம் அது 
அது யாரோடு இணைந்தாலும் இணையவில்லை இணையவில்லை என்றாலும் அது வெளிச்சத்திற்குரியதுதான் அல்லா படைப்புகளை படைப்பதற்கு முன்னாலும் அல் ஹாலிக் படைத்தவன் அல்லா படைப்புகளுக்கு உணவளிப்பதற்கு முன்னாலும் அல் ராசிக் அவன் அவன் உணவளிப்பவன் தான் அல்லாஹ் அக்பர் புரிந்து பாருங்கள் நெஞ்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானுடைய வெளிச்சத்தை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஈமானுடைய வெளிச்சத்தை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த இதயம் அதுவே வெளிச்சமானது அந்த விளக்கே வெளிச்சமானது நட்சத்திரங்களை போன்று மிளரக்கூடிய அந்த ஈமானை கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்மினுடைய உள்ளத்திற்கு நிரந்தரமான வெளிச்சமுடைய அது எதையும் சேராமலேயே வெளிச்சம் தரக்கூடிய அந்த வெளிச்சமும் சேர்ந்து விட்டால் குரானும் அந்த முக்மினுடைய கல்வும் இணைந்து விட்டால் நூறு அழா நூர் வெளிச்சத்திற்கு மேல் வெளிச்சம் அல்லா நாடியவர்களுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வழியை காண்பிப்பார் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லா எமக்கு புரிதலை தருவானாக அல்லாஹ் அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு எமக்கு வழி நடத்துவானாக வழி நடத்துவானாக அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் அல்லாஹுடைய மகத்துவத்திற்கு அல்லாஹ் ரபுலாலமின் சில நிபந்தனைகளை கொடுக்கிறான் முக்மீன்கள் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய மகத்துவத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவார்கள் சுபான் அல்லா என்று வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல சுபான் ரபி அல் அவீம் என்ற வெறும் வார்த்தைகளை கொண்டல்ல அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளுக்கு யார் கண்ணியம் கொடுப்பார்களோ மகத்துவம் கொடுப்பார்களோ அல்லாஹ் கொடுத்த விதிமுறைகளுக்கு புனிதமாக்கிய காரியங்களுக்கு யார் மகத்துவத்தை கொடுப்பார்களோ கண்ணியத்தை கொடுப்பார்களோ அவர்களே அல்லாஹுடத்தில் சிறந்தவர்கள் அவர்களே இரையச்சத்துடைய கல்வை சுமந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் எமக்கு கொடுத்த மகத்துவத்தில் மிகப்பெரிய மகத்துவம் அல் குர்ஆன் அல்லாஹுவை மகத்துவப்படுத்த விரும்புவன் குரானை மகத்துவப்படுத்துவான் குரானை மகத்துவப்படுத்தாதவன் அல்லாஹுவை ஒருபோதும் மகத்துவப்படுத்தியவனாக ஆக முடியாது அல்லாவை என அவீம் என்று புகழ்ந்து எந்த பலனும் கிடையாது லவ் அன்சல் நஹாத் அல் குர்ஆன் அலா ஜபல் நபியே இந்த குர்ஆனை ஒரு மலையின் மேல் இறக்கினால் அந்த மலையால் இதனுடைய மகத்துவத்தை தாங்க முடியாமல் வெடித்து சிதறிவிடும் அல்லா நமக்கு வேதமாக கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய கலாமை அதை ரூஹ் என்று அழைக்கிறான் அல்லாஹுடைய ரூஹில் இருந்து அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் கொடுத்தது என்று சொல்கிறான் ரூஹ் அது குரான் இல்லாத உள்ளம் மையித் மரணித்த உள்ளம் அது ஓதினால் ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று சொல்கிறான் சகோதர சகோதரியே குரானை எப்போது திறந்து படித்தோம் இந்த ஒரு மாதத்தில் இந்த ஒரு வாரத்தில் இன்றைய நாளில் அல்லாவையில் அவீம் என்று சொல்லுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது உனக்கும் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்லாவையில் அவீம் என்று மகத்துவப்படுத்த விரும்புவன் குரானை மகத்துவப்படுத்தாமல் எப்படி இருப்பான் இன்னும் உங்களில் பலருக்கு குரானை அல்ஹம்து லில்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் என்று தவறாக ஓதக்கூடிய பழக்கம் உண்டு ஓத தெரியாது நாற்பது வயதை கடந்திருக்கலாம் ஐம்பது வயதை கடந்திருக்கலாம் உங்களில் பலருக்கு குரானை ஓத தெரியாது ஆங்கிலம் படிக்க தெரியுமா தெரியும் என்ன கலையை கற்க வேண்டும் உலகத்திலே மேலோங்குவதற்கு கற்க முடியும் கற்க தெரியும் கற்பதற்கு எதையும் இழக்க முடியும் எங்களால் குரானை படிப்பதற்கு ஓதுவதற்கு ஒரு மாதத்தை உன் வாழ்நாளில் ஒதுக்க முடியாதா ஒரு ஆலிமுடைய கீழே உட்கார்ந்து ஒரு கல்வியை சுமக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் ஒரு இமாமுடைய கீழே உட்கார்ந்து குரானை படி படித்து கொடு என்று கேட்பதற்கு உங்களுடைய நாவுகள் முன்வராதா குரானை ஓத தெரியாமல் உன் மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால் அல்லாஹி அதுதான் இழிவான மரணத்திலேயே இழிவான மரணம் குரானை ஓத தெரியாமல் மரண நேரத்தில் எப்படி இல்லாஹ் இல்லாஹ் என்று சொல்லுவாய் 
முக்மின்கள் இரவிலும் பகலிலும் குரானை ஓதி கொண்டிருப்பார்கள் என்று முக்மின்களுடைய தன்மையை சொல்லுகிறது நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று மூத்தானா சொர்க்க பயர்லான்னு சொல்லி ஒருபோதும் நபிமார்களை விடமாட்டார்கள் யா அல்லா இந்த கூட்டம் குரானை புறக்கணித்தது யா அல்லா என்று அல்லாவிடத்திலே முறையிடுவார்கள் குரானை திறந்து படியுங்கள் அல்லாஹுடைய வேதம் அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் அது படைப்பல்ல அல்லாஹுடைய சிஃபத் அல்லாஹ் கொடுத்த பெரிய நியமத்தில் ஒன்று அல்லாவுடைய சிஃபத்தை என்னுடைய நாவுகள் உச்சரிப்பதற்கு அல்லாஹ் கொடுத்த வாய்ப்பு குர்ஆனை மரணம் செய்தவர்கள் நச்செய்தி பெறுவார்கள் குர்ஆனை ஓதுபவர்கள் நச்செய்தி பெறுவார்கள் அர்த்தம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஓதுபவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்துகளை தருவார் குர்ஆனை ஒருபோதும் புறக்கணித்து விடாதீர்கள் குர்ஆன் இல்லாத மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால் அது தீய மரணம் குர்ஆன் இல்லாத நன்மைகளாலே மறுமையில் தராசில் எதுவும் இருக்காது குர்ஆனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அல்லாவை அவீம் என்று நீங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்றால் குர்ஆன் இன்னும் அல்லாஹுடைய அர்த்தாட்சிகள் எதற்கெல்லாம் யார் மகத்துவத்தை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களே அல்லாவிற்கு மகத்துவம் கொடுத்தவர்கள் இறுதியாக ஒரு அறிஞருடைய கூற்றை கூறி இந்த அமர்வை முடித்துக் கொள்வோம் இவன் சம்மாக் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவுசானி அஹிதா ஊத தாயி ரஹிமகுல்லா கட்டளையிட்டதிலிருந்து நீ பிளராமல் வாழ்ந்து கொள் அல்லாஹுவை உன்னை நெருக்கமாக்கிக் கொள் ஏன் அல்லாஹ் உனக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறான் அவனுடைய ஆற்றலால் மகத்துவத்தால் அல்ல உன்னை சூழ்ந்திருக்கிறான் அதனால் வெட்க குணத்தை கடைபிடித்துக் கொள் சதா நேரமும் அல்லாஹ் உன்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நீ தனிமையில் இல்லை இந்த உலகத்திலே யாரும் தனிமையில் இருக்க முடியாது எந்த இருள் சூழ்ந்தாலும் அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் அந்த மகத்துவமானவன் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த மகத்துவமானவன் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த மகத்துவமானவனிடத்திலே கரமேந்தி பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடுவோம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் நம்முடைய குற்றங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அல்லாஹ் நம்முடைய சிரமங்களை நீக்குவான் நம்முடைய கஷ்டங்களை நீக்குவான் அவ் அலி அல் அதீம் அல் அதீம் சுப்ஹான ரபி அல் அதீம் சுப்ஹான ரபி அல் அதீம் என்று அல்லாவை புகழ்ந்து கொண்டே இருங்கள் புகழ்ந்து கொண்டே இருங்கள் அந்த புகழ்ச்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் நன்மையாக வருமே தவிர அவனுடைய ஆட்சியில் எதையும் அது உயர்த்தப்போவது கிடையாது அல்லாஹ் நம்முடைய தேவைகளில் இருந்து நீங்கிய எல்லா படைப்புகளுடைய தேவையிலிருந்தும் நீங்கிய ரப்பவன் அல்லாஹு அதீம் இஷா அல்லா அடுத்த வாரம் அல்லாஹுடைய வேறொரு பெயர் தன்மையோடு நம்முடைய அமர்வை அமைத்துக் கொள்வோம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லாவை பற்றி படிக்கின்ற சபைகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்திருக்கிறான் எவ்வளவு அல்லாவை அறிவோமோ அவ்வளவு அல்லாஹுவை நேசிப்போம் எவ்வளவு அல்லாஹுவை நேசிப்போமோ அல்ல அவ்வளவு அல்லாஹுவை பயப்படுவோம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லா கற்றுக் கொடுத்த கடமை அது அல்லாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நபியே அல்லாவை அறிவோம் குர்ஆனை படித்து ஹதீஸை படித்து அறிஞர்களுடைய விளக்கங்களை கொண்டு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அந்த பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் திரட்டும் ஜசாக்கம் உல்லாஹு ஹைரன் இந்த அழைப்பை ஏற்று இந்த அமர்வில் உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கியதற்கு அல் அதீம் இஷா அல்லா என்னுடைய அமல்களை அங்கீகரித்து அதனுடைய கூலியை இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் திரட்டும் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரக